எக்ஸலண்ட் ப்ரோக்ராமிங் வித் டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிற டைட்டில் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதுக்கு முன்னால் ஒரு மூணு வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாக அந்த வீடியோவுக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு முன்னால் இருக்கிற வீடியோவையும் மறக்காமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் சரி இப்போது எவல்யூஷனை பற்றி பார்த்துட்ருந்தோம் டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் முதல்ல ரைட் பண்ணோம் அப்புறம் பைனரி ஃபைலில் ரைட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் டிபிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில சாஃப்ட்வேர்லாம் க்ரியேட் பண்ணாங்க அதை பேஸ் ப அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம டிபிஎஃப் ஃபைல் அதாவது டேட்டா பேஸ் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணாங்க ஸோ அதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா டேட்டா இன்டெகிரிட்டி ஒருத்தன் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு டேட்டா பேஸில் இருக்குது அதுக்கு சம்மந்தமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை இன்னொரு டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ தெரியாமல் மாஸ்டரில் இருக்கிற டேட்டா பேஸில் இருக்கிற ரெக்கார்டை டெலிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டீட்டெயில்னால் எதனுடைய ரெக்கார்டுனே தெரியாமல் போயிடுச்சு ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆர்டிபிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி கான்செப்ட் க்ரியேட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிபிஎம்எஸ்ஸை பற்றி நான் முழுசாலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது இல்லை தியரட்டிக்கெலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதில்ல இதை பற்றி என்ன ப்ரோக்ராமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதை தான் நான் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஏன்னா காலேஜஸில் கண்டிப்பாக ஆர்டிபிஎம்எஸ் பற்றி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க சரி அதே சமயத்தில் ப்ரோக்ராமருக்கு அதை அது எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் தேவையே கிடையாதுங்க இப்போ நான் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறனோ இதுவே ப்ரோக்ராமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சதுனாவே போதுமானது சரி ஆர்டிபிஎம்எஸ் இதனுடைய கோர் கான்செப்ட் என்னென்னா சிங்கிள் ஃபைல் இதுக்கு முன்னால் டிபேஸ் ஃபாக்ஸ் பேஸ் ஃபாக்ஸ் ப்ரோ இதிலலாம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் ஃபீல்ஸ் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ரெக்கார்டுனா அது தனி டிபிஎஃப் ஃபைல்னு சொல்லுவாங்க டேட்டா பேஸ் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது ஒரு ஒரு கம்பெனியினுடைய பேரோல் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா அந்த பேரோலை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணுனாவே ஒரு இருபது முப்பது டிபிஎஃப் ஃபைல் நமக்கு தேவைப்படும் இருபது முப்பது டிபிஎஃப்பும் கரெக்டாக இன்டெகிரேட்டடாக இருக்குமா அப்படின்றது கண்டிப்பாக கஷ்டம் மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம் அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆர்டிபிஎம்எஸ் ஆர்டிபிஎம்எஸ்ன்றது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் சிங்கிள் ஃபைல் ஒரே ஃபைல் ஆனால் அதில் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா பே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனோம்னா பத்து டிபிஎஃபையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே ஃபைலாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது ஆர்டிபிஎம்எஸ் ஸோ இந்த ஆர்டிபிஎம்எஸில் என்ன இப்போ ஒரே ஃபைலில் வச்சுக்கிறதுனால என்ன சார் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணும்போது இன்டெகிரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் தப்பான டேட்டா போய் ஸ்டோர் ஆகிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மாஸ்டர் ரெக்கார்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட ரெக்கார்டை டெலிட் பண்ணுறோம் ஆனால் அதுக்கு டீட்டெயில் ரெக்கார்ட்ஸ் வெவ்வேறு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோன்னா அதை டெலிட் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்குனாங்க அதுதான் ஆர்டிபிஎம்எஸ் இந்த ஆர்டிபிஎம்எஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு விதமாக நமக்கு பிரியுது ஒன்று என்ன அப்படின்னா என்ஜின் பேஸ்டு இன்னொன்று நான் என்ஜின் பேஸ்டு அது என்ன என்ஜின் என்ஜின் பேஸ்ட் நான் என்ஜின் பேஸ்ட் இப்போது இந்த நான் என்ஜின் பேஸ்ட் அப்படின்னா எம்எஸ் ஆக்சஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸ் எடுத்துக்கலாமே இது வந்து நான் என்ஜின் பேஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணுன்னா இதுக்காக தனியாக ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஏற்கனவே ரன் ஆகிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை இதுக்கும் ஒரு டூல் கொடுத்துருக்காங்க மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறதே ஒரு குய் ஒரு கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஆப்ரேஷன் அதில் போய் ஓப்பன் கொடுத்தா எந்த ஃபைலுன்னு கேட்கும் அந்த ஃபைலை நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃபைல் வந்து எம்டிபின்னு எக்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் சரி மைக்ரோசாஃப்ட் டேட்டா பேஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த எம்டிபி ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணோன்னா அதில் என்னென்ன டேபிள் இருக்குது அதில் என்னென்ன இண்டெக்ஸ் இருக்குது என்ன இன்டெகிரிட்டி ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது அதில் எப்படி டேட்டா என்ட்ரி பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே அங்கே ப்ரொவிஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக சாஃப்ட்வேர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் ஆல்ரெடி ரன் ஆகணுன்ற அவசியம் இல்லை அதுதான் நான் என்ஜின் பேஸ்டு ஆனால் இந்த டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷலான ஸ்டோரேஜ் 
இதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணும் அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணும் இது எல்லாம் எதுக்கு தெரியும் அப்படின்னா இந்த எம்எஸ் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேருக்கு தெரியும் ஸோ எப்படி அப்படின்னா இந்த எம்எஸ் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் இந்த சாஃப்ட்வேருக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபைல் பேஸ்டு என்ஜின்ஸ் இருக்குது ஃபைல் பேஸ்டு என்ஜின்ஸ் இந்த ஃபைல் பேஸ்ட் என்ஜின் வழியாக மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸ் டேட்டா பேஸ் ஓப்பன் ஆகும் டைரெக்டாக எம்எஸ் ஆக்சஸ் டைரெக்டாக ஓப்பன் ஆகாது அதுக்கு பதிலாக என்ன ஆகும் ஒரு ஃபைல் பேஸ்ட் என்ஜின் இருக்கும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டிஏஓ ஆர்டிஓ ஏடிஓ இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க சில என்ஜின் ஆப்ஜெக்ட் இந்த என்ஜின் ஆப்ஜெக்ட் வழியாக காம்பனண்ட் வழியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த டேட்டா பேஸை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அந்த வேலையை இந்த எம்எஸ் ஆக்சஸ்ன்ற சாஃப்ட்வேர் இன்டர்னலாக பண்ணுது இது என்ஜின் பேஸ்டு ஆர்டிபிஎம்எஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துலையும் அது லைனக்ஸாக இருக்கலாம் விண்டோஸாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரன் ஆகும் போதே பேக்ரவுண்டில் சில சாஃப்ட்வேர் தன்னால் ரன் ஆகிடும் அந்த மாதிரி ரன் ஆகிற சாஃப்ட்வேருக்கு பேர் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சர்வீஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லோட் ஆகும் போதே ஒரு சாஃப்ட்வேர் தன்னால் ரன் ஆகிடும் நமக்கு வந்து எப்பயும் போல் தான் விண்டோ எல்லாமே வரும் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஆனாலும் பேக்கண்டில் மெமரியில் நிறைய சாஃப்ட்வேர் இந்த மாதிரி ரன் ஆகிட்டுருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேருக்கும் என்ன பேர்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகும் போதே நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் நம்மளுடைய டேட்டா பேஸ் சாஃப்ட்வேர் ரன் ஆனிச்சு அப்படின்னா அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா டேட்டா பேஸ் என்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்லாம் என்ன அப்படின்னா எஸ்கியூஎல் சர்வர் ஆரக்கிள் சர்வர் மை எஸ்கியூஎல் போஸ்ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா பேஸ் என்ஜின்ஸ் இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி என்ஜின் பேஸ்டாக இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம எந்த மாதிரியான டூல் யூஸ் பண்ணாலும் இங்கே எப்படி ஃபைல் பேஸ்டு என்ஜின்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு டூல் இந்த டேட்டா பேஸை ஆக்சஸ் பண்ணிச்சோ அதுக்கு பதிலாக நம்மளுடைய என்ஜின் பேஸ்டு சிஸ்டத்தில் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு டூல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூஎல் சர்வருக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி டூல் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்கியூஎல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டுடியோ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டுடியோ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இதுக்கு பேக்ஹேண்டில் இருக்கிற இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு என்ஜின் கூட கனெக்டிவிட்டி பண்ணிக்கிட்டு எனக்கு இந்த குறிப்பிட்ட டேட்டா பேஸ்லேருந்து இந்த டேட்டாவை எனக்கு எடுத்து கொடு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த என்ஜின் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேக்ஹண்டில் அந்த ஃபைலை போய் ஓப்பன் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்கு கொடுக்கும் இந்த எஸ்கியூஎல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டுடியோ அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணோம்னா ஃப்ரண்ட் ஹேண்டில் எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுறது அதில் யூசர் வந்து ஏதாவது மாடிஃபை மாடிஃபை பண்ணால் டெலிட் பண்ணால் எப்படி அந்த என்ஜினுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான வேலையை மட்டும் என்ன பண்ணோம் இந்த டூல்ஸ் வந்து பண்ணோம் இப்போ ஆரக்கலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு டூல் இருக்குது இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மை எஸ்கியூலுக்கு நிறைய பேர் டூல் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒவ்வொரு டூலும் பண்ணுற வேலை என்ன அப்படின்னா பேக்ஹண்டில் இருக்கிற சர்வீஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம் சரி இப்போ என்னென்னா நான் என்ஜின் பேஸ்டாக இருக்குது சார் என்ஜின் பேஸ்டாக இருக்குது இப்போ எம்எஸ் ஆக்சஸ் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூ லைட் இருக்குது இந்த எஸ்கியூ லைட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தனியாக என்ஜின் இருக்காது ஒரு ஃபைல் மட்டும் இருக்கும் ஒரு காம்பனண்ட்டுடைய லைப்ரரி ஃபைல் இருக்கும் அந்த லைப்ரரி ஃபைலை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது இந்த ரெண்டு மெத்தடும் ஒரே விஷயந்தான் என்ன ஆர்டிபிஎம்எஸ் ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அது என்னவோ இருந்துட்டு போகுது ஒரு டெவலப்பர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன பண்ணுறோன்னா இது ரெண்டு கூடையும் எப்படி கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறது இது கூட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணி வேணுங்கிற விஷயத்த ஸ்டோர் பண்ணோம் வேணுங்கிறப்ப ரெக்கார்டை லிஸ்ட்டு பண்ணோம் டெலிட் பண்ணோம் மாடிஃபை பண்ணோம் இந்த மாதிரிலாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ
எக்ஸலண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க மேலும் எங்களுடைய அனைத்து கோர்ஸ் என்னென்ன வச்சுருக்கோன்றதை பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனை கண்டிப்பாக படிங்க தேங்க்யூ